大秋哥不好了，白鹿晕倒了。快快快，坐我的车，后面宽敞。快，往回走，小心。是我的实验室，跟着我的车，快！大秋哥，车钥匙。嗯，我们开始吧。江医生，白鹿和小福星怎么样了？你快说呀！看来之前，泰儿和白鹿只是短暂的和平共处。我把白鹿放在冷冻室里，就是想让她和泰儿体内的修复酶都陷入休眠状态，减少相互排异。那现在怎么样？你和田静芷是不是因为车祸交换过血液，才有了共生关系？如果田静芷去世的话，我的心脏也会停止跳动一段时间。胎儿移植到了白露身体里以后，他们俩也有这种关系。什么？什么意思？意思就是，在来的路上，胎儿就停止了心跳。所以白露才会昏迷不醒。天之。心跳。是的。孩子没了。我和天鹅商量了一下，需要马上给白露再做一次手术，将四胎取出来
就不是没。孩子的名字凝聚着父母的期待，大概对于我们来说，孩子长长久久、平平安安，就是最好的回报了。反正他也不能反抗，给他带这个。对对对对对，给他拍照，等他长大了以后给他看。<笑>这件是我的，这件是你的，这件是薛长安的。这么小，本萌吗？很可爱。那当然，也不看看是谁挑的。我本来是想专门为薛长安建一所幼儿园的，一个人的幼儿园。但考虑到薛长安小时候。如果没有玩伴的话，会很可怜，所以，我准备到时候去他就读的幼儿园当幼师，随时能够看着他。薛长安和我，你更爱哪一个？总是。江一恒打电话过来了，白露已经没事了。白露怎么可能会没事？她是薛长安的小妈，怀了他一个多月，还为他走过鬼门关。
，是你说的。世界万物都是守恒的，如果刀子没在身上留下伤口。就会在心里留下伤口。我来。是跟你们告别的。最开始我过来是为了监视你，等待邻居大哥回来。虽然我已经给你道过歉了，可是还是想跟你说声对不起。后来，我发现你怀孕了。我也临时做了小复兴的小妈，现在我已经没有理由住在这里了。白露，田静池，对不起，你可以恨我，你千万不要这么说，是我对不起你，让你受了这么多罪。接下来你准备去哪里？换个新的身份，开始完成新的任务。不会再联系了吗？日常的联系方式都会换掉。如果你有紧急的事找我，可以给我发邮件。白露，我们这辈子都不会再见了吗？你喜欢的游戏、手办，还有书，我都给你留在书房了。你自己一会儿过去取。小复兴的使命已经完成了，所以他走了，变成了星星，变成了天使。
是我让你变成了没有安全感的人，总担心着某一天我会再离开。让我在你身边待一辈子，照顾你一辈子